وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله عليه بركة بيان بفضل الله ورحمته سربنا رمضان ماذا تيم நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இறைவனக்கு சுபகானாவின் நெருக்கத்தை விருப்பத்தை நாடியவர்களாக நாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் கடந்து கொண்டிருக்கிறோம் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஏற்பாட்டில் நடைபெறுகிற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரை இருந்திருக்கிற பெரியவர்களே சகோதரர்களே இதற்கு தலைமை தாங்கியிருக்கிற நம்முடைய கழகத்தின் மாநில தலைவர் அவர்களே இந்த தொடர் நிகழ்ச்சியில் இன்று இறைவனாக்கு சுபகானாகு தாலாவுக்கு கட்டுப்படுதல் என்கிற மைய கருத்தை தலைப்பாக வைத்து இன்றைய தலைப்பு இறைவனுடைய திருப்தியை பெறுதல் என்கிற இந்த அடிப்படையில் இன்றைய நிகழ்வை நாம் இஷாலா அதை மையமாக வைத்து சில கருத்துக்களை இங்கு பகிர்ந்து கொள்வோம் நாம் எந்த அமலை செய்தாலும் இறை இறை திருப்தி என்பது ரொம்ப முக்கியமானது இறைவனுக்கு கட்டுப்படுதல் என்கிற விஷயத்தில் கூட இறை திருப்தி இருக்கிறதா என்கிற அந்த எண்ணத்தோடு தான் நம்முடைய அந்த இதாத் அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுதல் இருக்க வேண்டும் நாம் எவ்வளவு அமல் செய்தோம் என்பதை விட இறைவனின் திருப்தியை பெற்ற அமலாக நம்முடைய அமல் இருக்கிறதா என்று தான் பார்க்கப்படுகிறது அதைத்தான் நல்லா சொல்கிற பொழுது சபார கல்லதி வேதிகள் முல்க் வகு அலா குண்டிஷையும் கதியம் அல்லதி ஹலக்கல் மோத்த உல் ஹயாத்த இல்லை எபுழுவுக்கும் ஐயுக்கும் அஹ்சனு அமலா என்று அல்லா குறிப்பிடுகிறார் அல்லா உறப்பல் ஆலமின் உங்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தையும் மரணத்தையும் அவன் படைத்திருக்கிறான் எதற்கு தெரியுமா இல்லை எபுழுவுக்கும் ஐயுக்கும் அக்சரு அமலான்னு சொல்ல இல்லை எவ்வளவுக்கும் ஐயுக்கும் அஹ்சனு அமலா என்று அல்லா குறிப்பிடுவார் அதிகம் நீங்கள் உங்களில் யார் அமல் செய்யக்கூடியவர்கள் என்று பரிசோதனை செய்வதற்காக வேண்டி என்று சொல்ல இல்லை உண்மையில் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கணும் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னா யார் அதிகம் மதிப்பெண் பெறக்கூடியவர்கள் என்பதற்கு தான் பரீட்சை அல்லாக அதை பரீட்சை என்று சொல்கிறான் இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கை நம்மில் யார் அதிகம் அமல் செய்தவர் என்று பார்ப்பதற்கு அப்படித்தான் நான் இந்த உலகத்தில் உங்களை படைத்திருக்கிறேன் என்று அல்ல சொல்ல வேண்டும் நம்முடைய புத்தி அப்படித்தான் சொல்லுது ஆனால் அல்ல அப்படி சொல்ல இல்லை 
எபுழுவுக்கும் ஐயுக்கும் அமலா உங்களில் அழகிய அமல் உடையவர் யார் அதிகம் அமல் அல்ல அழகிய அமல் நீ செய்கிற அமல் குறைவாக இருக்கலாம் கூடுதலா இருக்கலாம் அது அல்லாவுக்கு பிரச்சனை இல்ல நீங்கள் செய்கிற அமல் அல்லாவுடைய பொருத்தத்தை அது அல்லாவுடைய விருப்பத்தை நாடி அமலாக இருக்கிறதா என்று பார்க்கிறான் எனவே தான் அழகிய அமல் என்று அல்லா சொல்கிறான் நிறைய அமல் செஞ்சிருக்கிறார் ஆனால் அவைகள் எல்லாம் இந்த உலகத்திற்காக வேண்டி இருக்கிறது அல்லாவுக்கு முழுமையாக கட்டுப்பட்டதாக அவர் நினைக்கிறார் அனைத்தும் இந்த உலகத்தினுடைய பார்வையில் இருக்கிறார் ஆனால் இன்னொரு தரப்படி அல்ல அஹசன் அமலா அழகான ஒரு அமல் அழகான கட்டுப்படுதல் அழகான அவருடைய செயல்பாடுகள் இதைத்தான் அல்லா பரிசோதனை செய்வதற்கு உங்களை படைத்திருக்கிறார் அப்ப இந்த நோக்கம் இறைவனை இறைவனுக்கு கட்டுப்படுதல் என்கிற அந்த அடிப்படையில் இறை பொருத்தம் என்பது ரொம்ப முக்கியமானது எனவே தான் சகாபாக்கள் சொல்றாங்க குறிப்பாக ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அனுகா உரதாக அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி சஹேகுல் புகாரியில பதிவு செய்யப்பட்ட செய்தி நாங்கள் இறை வேதத்தை கற்பதற்கு முன்னால் ஈமானை கற்றுக்கொண்டோம் அதற்கு பிறகுதான் இறை வேதத்தை கற்றோம் ஏனென்றால் ஆயிஷா நகையே பதில் சொல்றாங்க ஏனென்றால் நாங்கள் முதலில் இறை வேதத்தை கற்றிருந்தால் எங்களுக்கு இறைவன் நீங்கள் மதுக்கு அடிமையாக இருக்கிறீர்கள் மதுவிலிருந்து விடுதலை பெறுங்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் விபச்சாரத்தை விட்டு விடுங்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் ஆயிஷா நாயி சொல்றாங்க ஏன்னா எங்களுக்கு முதல்ல ஈமான் இல்லாமல் குரானை நாங்கள் நம்பி இருந்தால் குரானுடைய வாக்கியத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்க மாட்டோம் அப்ப என்ன தெரியுது முதல்ல ஈமான் முதல்ல இறைவனுக்கு கட்டுப்படுதல் இறை திருப்தி என்கிற இந்த அடிப்படையில் தான் அக்கீதாவை அமைத்துக் கொண்டு அதற்கு பிறகு நாங்கள் குரானை கற்றோம் முதல்ல ஈமான் நம்பிக்கை நம்பிக்கைக்கு பிறகுதான் குரானை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் அதனால தான் இன்னைக்கு குரானை நிறைய தெரிந்தவர்கள் குரானை நிறைய கற்றவர்கள் குரானுக்கு விரிவுரை சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவர்கள் குரானை ஆய்வு செய்யக்கூடிய அறிஞர்கள் என்று இப்படி பட்டியலை நாம் பார்க்கிற பொழுது அவர்களிடத்தில் குரான் சொன்ன அடிப்படைகள் எதுவுமே தங்களுடைய வாழ்க்கையில் இல்லை நமக்கு அது ஒரு பெரிய சந்தேகமா இருக்கு குரானை இவ்வளவு விளங்கியவர்கள் குரானை ஆய்வு செய்யக்கூடியவர்கள் குரானை கற்றுக்கொண்டவர்கள் குரானுக்கு விளக்கம் சொல்லக்கூடியவர்கள் குரானை பிறருக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய அந்த அளவுக்கு கல்வி மாண்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஏன் தவறு வாழ்க்கையில் தவறுகிறார்கள் தவறு செய்கிறார்கள் என்ற சந்தேகம் வருகிறது இந்த குரான் அவர்களை சீர்திருத்தவில்லையா அவர்களை செம்மைப்படுத்தவில்லையா என்கிற கேள்வி நமக்கு ஏற்படுகிறது அதற்கு அல்லா பதில் சொல்லிட்டான் அல்லா சொல்கிறான் நேர்வழிகாட்டும் <laughs> இதை எந்த அளவுக்கு பிறருக்கு விளக்கம் சொல்கிறார்களே அவர்களுக்கு இது நேர்வழி காட்டுமா என்றால் காட்டாது குதல் முத்தக்கின் இரையச்சம் உடையவருக்குத்தான் நேர்வழி காட்டும் அந்த இரையச்சம் உடையவர் யார் அல்ல பதில் சொல்கிறார் அவர்கள் யார் அல்லதீனு அல்லாஹு ரபுல் அலிம அந்த பட்டியலை சொல்கிற பொழுது அவர்கள் யாரு தெரியுமா அவர்கள் மறைவானதை கொண்டு அவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடியவர்கள் யார் அந்த முத்தக்கீன்கள் அவர்களுக்கு அறிவுக்கு பொருத்தம் இருந்ததோ பொருத்தம் இல்லையோ அவருடைய அறிவு ஏற்றுக்கொள்வதோ இல்லையோ ஆனால் மறைவான விஷயம் அல்ல அரசுல் சொல்லிட்டா அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வார் கைப் என்று சொன்னாலே மறைவான விஷயம் என்று சொன்னாலே என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நம்முடைய புத்திக்கு புலப்படாத அம்சங்கள் அதை நம்புவார்கள் அது அல்ல அரசுல் சொல்லி இருக்கணும் அது ஒரு நிபந்தனை என்னுடைய புத்திக்கு புறப்படவில்லை எனவே நான் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்ல மாட்டார் ஏன் தெரியுமா அவர் அல்ல ரசூல் சொல்லிட்டா ஏற்றுக்கொள்வார் அவர் தான் மோமின் அல்லதீ நான் பில்கை அடுத்து அல்ல சொல்கிறான் அவர்கள் யார் தொழுகையை நிலைநேர்த்துவார்கள் யாரிடத்துல தொழுகை இருக்கிறதோ அவர்கள் இப்படிப்பட்ட அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக இருப்பாங்க இது இரண்டாவது பண்பு ஏனென்றால் தொழுகை பற்றி அல்லா சொல்லும் பொழுது இன்ன சொலாத்த தன்ஹா அவர்களை தடுக்கும் 
வெறுப்பான விஷயங்கள் இருந்து தடுக்கும் எப்படி சொல்லையில இன்னும் சொலாத்த தன்ஹா அணில் முன்கர் என்று அல்லா சொல்லையில அணில் ஃபஷா இவள் முன்கர் என்று அல்லா சொல்லுகிறோம் வெறுமன அல்லாஹு வெறுத்ததை இந்த தொழுகையை தொடக்கூடியவர்கள் அதிலிருந்து தவிர்த்து கொள்ளுதல் என்று சொல்ல இல்ல மானக்கேடான விஷயங்கள் இருந்தும் தொழுகை உள்ளவர்களை இந்த தொழுகை தடுக்கும் அப்ப இது இரண்டாவது பண்பு யாரிடத்துல தொழுகை இருக்கிறதோ அவர் மானக்கேடான காரியத்துக்கு போக மாட்டார் காரணம் அந்த தொழுகை தடுக்கும் என்று அல்லா சொல்கிறான் இது மூமின்களுடைய இவர்களுக்கு தான் நேர் வழி காட்டும் குரான் எல்லாத்துக்கும் நேர் வழி காட்டும் என்று அர்த்தம் அல்ல எல்லாத்திற்கும் இந்த குரான் நேர் வழி காட்டும் என்று அல்லாஹு சொல்லவில்லை இறையச்சம் உடையவருக்குத்தான் அவர் மறைவானதை ஒப்புக்கொள்வார் அடுத்து தொழுகையை சரியான முறையில தொழுவார் அப்படி தொழுதுட்டால அவருக்கு வெறுப்பான மானக்கேடான காரியங்கள் இருந்து இந்த தொழுகை தடுக்கிறது இது இரண்டாவது விஷயம் மூணாவது சொல்கிறான் அவர்கள் அல்லாஹ் கொடுத்த நாம் கொடுத்தவைகளிலிருந்து அவர்கள் பிறருக்கு தர்மம் செய்வார் ஒமிம்மா ரசகனாகும் நாம் வழங்கியதிலிருந்து அப்படி அந்த அல்லா சொல்கிறான் மிம்மா ரசகனாகும் நாம் அவர்களுக்கு வழங்கி இருக்கிறோம் ஏன் அப்படி அல்லாஹ சொல்கிறான் உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது வந்து கொடுங்கள் என்று அல்லா சொல்லியிருக்கலாமே அதில் கூட அல்லாஹ் ரொம்ப ஆனமீன் அவனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு நாம் வர வேண்டும் என்பதற்கு அப்படி சொல்கிறான் கொடுத்தது எல்லாம் உங்களுக்கு நான் வழங்கியிருக்கிறேன் அதுக்கு தான் சொல்றான் அல்ல நீங்க உங்கள்ட்ட இருப்பதை கொடுங்கள் சொல்ல இல்ல உங்களுக்கு நான் வணங்கி இருப்பதிலிருந்து கொடுங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் பொருளாதாரத்தை சேகரித்து வைத்திருப்பது உங்களுடைய திறமையா என்று நம்பி விடாதீர்கள் என்னுடைய திறமையா என்னுடைய ஆற்றலா என்னுடைய அறிவால் நான் இவ்வளவு பொருளாதாரத்தை திரட்டியிருக்கிறேன் என்கிற மனநிலை நமக்கு வந்து விடக்கூடாது அவைகளை கொடுத்தது யார் அல்ல என்கிற அந்த யுத்தாத்துக்கு வந்துருங்க அந்த கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துருங்க அப்படி வருகிற பொழுது நான் கொடுத்திருந்து கொடு உன்னுடைய பணத்திலிருந்து கொடுக்க சொல்ல நான் கொடுத்தவைகள் இருந்து கொடு தாவணு அலர் நாஸ் மக்களுக்கு மத்தியில அவர் உதவியாளராக இருக்கிறார் எனவே தான் மூணாவது பண்பாக நான் சொல்கிறோம் நான் வழங்கியதிலிருந்து அவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் இந்த பண்பு யார் இடத்தில் இருக்கிறதோ அவர்களுக்குத்தான் இந்த புறனா நேர் வழிகாட்டும் அடுத்த அல்லா சொல்கிறான் இவர்களை பொறுத்தவரையில மறுமையை அவர்கள் உறுதியோடு நம்புவார்கள் அந்த பண்பும் இருக்க வேண்டுமா மறுமையை நம்பக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் மறுமையுடைய நம்பிக்கை இருந்து விட்டாலே அவருக்கு என்ன வந்து விடும் என்றால் அல்லாஹ் நாள மறுமை நம்மை விசாரிப்பான் என்று வந்து விடும் அப்ப இந்த குரான் நேர் வழி காட்டுவதற்கு முன்னாடி இந்த குரானை கற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னால் ஈமானை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இன்னைக்கு நிறைய பேர் குரானை கற்றவர்கள் வழிகட்டு போவதற்கு காரணம் என்னவென்றால் ஈமானை கற்றுக்கொள்ளவில்லை ஈமானை கற்றுக்கொள்ளன ஈமானை பற்றி தெரியலன்னு அர்த்தம் அல்ல ஈமானை அவர் உள்வாங்கி கொள்ள வேண்டும் ஈமானிய நம்பிக்கை அவர்களிடத்தில் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இறைவனுக்கு முழுமையாக கட்டுப்படக்கூடிய ஒரு பக்குவம் வரும் சஹாபாக்களுக்கு அப்படிப்பட்ட நிலை இருந்தது முதல்ல யாருமே எந்த சஹாபியுமே குரானை கற்றுக்கொள்ளவில்லை முதல்ல அல்லாகவை பற்றி அமந்துவில்லாத்தி குத்துபி என்கிற அந்த ஈமானிய அம்சங்களை கற்றுக்கொண்டார்கள் அடுத்தது ஈமான் என்றால் என்ன இஸ்லாம் என்றால் என்ன எஹ்சான் என்றால் என்ன என்பதை கற்றுக்கொண்டார் எஹ்சானை அதிகமாக கற்றுக்கொண்டார்கள் எஹ்சான் என்றால் அல்லாஹ் என்னை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் நான் தனிமையில் இருக்கவில்லை நான் இருக்கிறேன் என்றால் அல்லாஹ் என்னோடு இருக்கிறான் இப்படியான ஒரு நிலை ஒரு மூமெண்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தால் அவர் தான் மூமெண்ட் அவர் நிச்சயமாக தவறு செய்ய மாட்டார் அல்லாஹ் நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அல்லாவுக்கு முழுக்க முழுக்க நான் கட்டுப்பட வேண்டும் இத்தா சொல்லா அல்லாஹு கட்டுப்படுதல் என்பது இந்த அடிப்படையில் தான் இருக்க வேண்டும் என்கிற அந்த எண்ணம் அவருக்கு வந்துவிடும் எனவே தான் திறந்த உடனே குரானில சூரத்து பக்கராவில அல்லாஹ் ரொம்ப அளவில் இந்த பண்புகளை சொல்லி இந்த குரான் அவருக்கு தான் நேர் வழி காட்டும் என்கிற அந்த அடிப்படையை அல்லாஹ் நமக்கு கற்றுத்தருகிறான் எனவே அந்த அடிப்படையில அல்லாவுக்கு முழுக்க முழுக்க கட்டுப்பட்டவராக நாம் இருக்க வேண்டுமானால் நாம் செய்கிற அமல்கள் அனைத்தும் அல்லாவுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும் எனக்கு பொருத்தமா இருக்குதுன்னு பார்க்க கூட எனக்கு விருப்பமா இருக்கிறதுன்னு பார்க்க கூட அல்லாவுக்கு விருப்பமாக இருக்கிறதா நான் செய்யறது நான் பேசுறது அல்லாவுக்கு விருப்பமாக இருக்கிறதா என்கிற அந்த எண்ணம் அவருக்கு வந்துவிடும் அப்படி வருகிற நிலையில் தான் அந்த கட்டுப்படுதல் என்பது தெளிவான இறைவனுக்காக வேண்டி என்கிற நிலை வந்துவிடும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் தனது திருமறையில சுரத்து தௌபா ஒன்பது அத்தியாயம் எழுபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் வாதல்லாஹுல் 
ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله صلى الله عليه وسلم مومنان عنبلكم مومنان بنبلكم الله وعكا الكرام أبرغل جنات تجري من تحت الأنهار أبرغل كي سرقم الركر دل وعكا الكرام جنات اللي صلى الله عليه وسلم جنات اللي الله صلى الله عليه وسلم سرقم الركر دل تجري من تحت الأنهار هذا سداو من أنهار நதிகள் ஓடி கொண்டிருக்கிறது ஹாலிதின ஃபீகா அதுல நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் வ மசக்கின தயிபா அதுதான் அது மிக அற்புதமான தங்குமிடமாக இருக்கிறது ஃபீ ஜன்னத் ஆதன் சர்க்கங்கள் அங்க ஆதன் என்கிற சர்க்கங்களும் இருக்கிறது அதோடு அல்லாஹ் முடிக்கவில்லை அதோடு முடித்திருந்தால் சிறுமண சொர்க்கம் அல்லாஹ் வாக்களித்தது என்று முடிந்திருக்கும் ஆனா அல்லாஹ் என்ன சொல்றான் தெரியுமா ஒரு இதுவானும் மின அல்லாஹி அக்பர் அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தம் தான் மிகவும் இதை விட சிறந்தது என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் இதை விட பெரியது என்று சொல்கிறான் அப்போ நம்முடைய விபாதத்தில் நம்முடைய இத்தாகத்தில் நம்முடைய கட்டுப்படுதல நம்முடைய பேச்சில் நம்முடைய சிந்தனையில் நம்முடைய எல்லா நல்ல விஷயங்களிலும் சொர்க்கம் வேண்டும் என்பது மட்டுமல்ல அல்லாஹுடைய பொருத்த வேண்டும் என்பது தான் எனவே தான் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இவைகளையெல்லாம் சொல்லிட்டு ஒரு இதுவானும் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹுடைய பொருத்தம் தான் சொர்க்கத்தை விட பெருகிறது என்று அல்லாஹ் சொல்கிறார் அப்ப அல்லாஹுடைய பொருத்தத்திற்குரியவர்களாக நாம் இருக்கிறோமா என்பதுதான் இந்த வசனம் நம்மை பார்த்து கேட்கிறது ஆக அல்லாவுடைய அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுதல் என்றால் முதல்ல அல்லாவுடைய பொருத்தத்தை நாடியவராக நம்முடைய அமலை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நபிகள் நாயன் சல்லா அலிஸ்ல சொல்றாங்க இந்த செய்தி சஹீல் புகாரியில ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினெட்டாவது ஹதீஸாக இடம்பெறுகிறது அபு சைது உல் குதுரி ரதி அல்லா அணுகு வரதா அறிவிக்கிறாங்க ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலி வசல்லம் சொல்கிற பொழுது சொன்னாங்க இன்னல்லாக யகூல் அகில் ஜன்னா சொர்க்கவாசிகள் சொர்க்கத்துக்கு போன உடனே சொர்க்கவாசிகளை அல்ல அழைக்கிறான் யா அகில் ஜன்னா சொர்க்கவாசிகளே என்று அழைத்து அழைக்கிற பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய சொர்க்கவாசிகள் சொல்றாங்க லப்பைக்கு ரொப்பனா ஓ சதைக்க அல்லாகவே உனக்கு நாங்கள் க கட்டுப்பட்டு விட்டோம் கீழ்படிந்து விட்டோம் என்று சொர்க்கவாசிகள் சொல்கிறார் உடனே சொல்லிட்டு உன்னுடைய அனைத்து நன்மைகளும் உன்னுடைய கரத்திலே இருக்கிறது உடனே அல்ல கேட்கிறான் நீங்கள் பொருந்து கொண்டீர்களா உங்களுக்கு நான் கொடுத்தவைகளை எல்லாம் கொண்டு திருப்தி அடைந்தீர்களா என்று கேட்ட உடனே சொர்க்கவாசிகள் சொல்றாங்க இறைவா நீ கொடுத்ததை நாங்கள் எப்படி திருப்தி அடையாமல் இருப்போம் சொர்க்கத்துக்கு எங்களே தந்திருக்கிறா சொர்க்கத்தில் அவ்வளவு இன்பங்கள் இருக்கிறது அவ்வளவு சுகமும் இருக்கிறது இவ்வளவு தந்து விட்டு நீங்கள் பொருந்து கொண்டீர்களா என்று எங்களை பார்த்து கேட்கிறாயே அந்த பொருத்தத்தை நாங்கள் எப்படி அடையாமல் இருப்போம் இறைவா அத்துணையும் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறாயே என்று சொன்ன உடனே ரப்புல் ஆலமி கேட்கிறான் அல்ல கேட்கிறான் இதை விட சிறந்து உங்களுக்கு தரட்டு மாண்டு கேட்கும் போது அந்த அடியான் சொல்கிறான் நீ கொடுத்ததை விட வேற என்ன சிறந்ததை தரை போகிறாய் சொர்க்கத்தை கொடுத்தாச்சு சொர்க்கத்தில் எல்லா இன்பமும் இருக்குது இதை விட பெருசு என்ன தரப்போகிறாய் இதை விட பெரிய பரிசு இருக்குதா என்று கேட்ட உடனே அல்லாஹு சொல்லுவது என்ன தெரியுமா ஒஹில் அலைக்கும் ரிதுவானி பல அசுகத்து அலைக்கும் பாடவு அபதா இதான் இறைவன் ஹக்கு சுலஹான் அகுவத்தால சுர்க்கத்தை விட பெருசுங்கிறான் என்ன தெரியுமா உங்கள் உங்களை நான் அனைவர்களையும் நான் பொருந்தி கொண்டேன் இதான் அல்லாஹுடைய திருப்தி என்பது இனிமேல் இக்காலமும் உங்கள் மீது எனக்கு கோபம் என்பதே வராது பல அஸ்கத்து அலைக்கும் பாடவு அபதா இனிமேல் உங்க மேல் நான் கோபமே பட மாட்டேன் உங்களை அனைவர்களையும் நான் பொருந்தி கொண்டேன் இது சொர்க்கத்தில் கொடுத்த இன்பங்களை விட மிக பிரதானமானது திரு இறைவனுடைய திருப்தி அல்லாத திருப்தி அடைகிறான் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை மக்கள் மடல் அட் ஜிமெயில் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பியுங்